Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Ana Jin Dari Rook Arable Studio Ok Blood Jangan lupa subscribe Like, comment dan share Kalau Blood buat tu semua Blood dah support channel Rook and Rebel Studio Untuk bikin dan upload video yang terbaik Ok Blood, enjoy Pira juga Salud Ok, hari ni dalam versi daily Ada beberapa isu yang sedang hangat Dibincangkan dalam uh, Facebook Di dalam grup di dalam Facebook Dan uh, ianya berkaitan dengan isu penceritaan Dan baru-baru ni Tim Broke and Rebel Studio telah terlintas satu uh, Laman YouTube yang Tim Broke and Rebel suka uh, untuk tonton Iaitu laman YouTube uh, Ajar Ok, so uh, aku Aku diberi uh, mandat Ataupun tugasan untuk uh, apa, Mempertimbang tarikan isu, isu yang dibincangkan di laman Facebook ini Dan juga yang dibincangkan oleh channel YouTube Ajar And, Dan sesukurnya uh, Benda ni telah lama dibincangkan Dia bukan setakat uh, benda baru okay. Okay, kita kali short, kita make it simple Kita terus dengan apa yang aku nak sembang Dalam versi daily hari ini Okay Apa yang membezakan drama Jepun, Korea Dengan drama Melayu Apa yang membezakan perkara ini Apa yang 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 menyebabkan penonton-penonton Uh, television eh, terutamanya penonton-penonton television ni lebih terarah untuk menonton filem-filem daripada negara matahari terbit Jepun dan juga Korea ok dan benda ni sebenarnya bukan baru sahaja berlaku eh dan uh, kalau dilihat kembali uh, daripada zaman aku uh, belajar dahulu uh, filem-filem Jepun dan Korea ni dia mempunyai uh, struktur dan arkitek penceritaan yang sangat baik okay, di dalam pembangunan uh, produksi mereka eh. uh, dan stesen-stesen uh, TV di Jepun dan di Korea juga dia tidak uh, tidak mengawal uh, dia tak mengawal ke ataupun mengongkong pembikin uh, cerita untuk berkreatif dan dalam masa yang sama stesen tidak mengawal bagaimana cara pembikin uh, untuk mengekspresikan penceritaan okay? uh, tetapi di Malaysia rata-ratanya kalau kita membincangkan perkara ni kita akan menyalahkan stesen TV dan kita juga akan menyalahkan penulis kita juga akan menyalahkan penerbit kita juga akan menyalahkan pengarah dan kita cuba-cuba kita akan menuding jari kita dekat semua pembikin-pembikin filem atau pembikin-pembikin produksi yang bertungkus lumus uh, cuba menghasilkan sesuatu yang baik tapi sebenarnya ada satu perkara yang menyebabkan benda ini berlaku dan perkara-perkara ni kita akan bincang nanti tapi kalau kalau di dalam masyarakat kita Eh, sendiri faham yang bahawa uh, menonton wayang dan menonton televisyen ni adalah sekadar hiburan tapi dalam masa kita nak berhibur ni kita patut ada sense ataupun uh, mempunyai tujuan uh, um, memberi penonton sesuatu pendidikan tidak formal kan? tetapi uh, benda ni tidak berlaku di dalam negara kita secara nasional Okay, dan dan benda ni aku boleh 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 kaitkan dengan 
uh, uh, Korea, Korea dan Jepun kerana mereka apabila mereka menulis ataupun menerbitkan eh, uh, produksi tele ataupun uh, filem mereka akan melakukan penyelidikan research eh, sebelum uh, sesuatu isi kandungan ataupun konten uh, dibangunkan dan ini kita boleh lihat eh, perbezaan dia bukan tak ada ada eh bukan tak ada ada eh kita dia kita boleh lihat eh, sebagai contoh uh, great teacher Onizuka eh, 1998 eh, uh, dia bercerita tentang kerjaya uh, seorang guru kemudian cerita Shomuni 1998 yang bercerita tentang kerjaya seorang wanita yang bekerja di pejabat office lady kemudian pada tahun 2001 tajuknya Hero dia bercerita tentang seorang pendakwa raya dan kemudian pada tahun 2005 Tajuk ceritanya Engine Dia bercerita tentang seorang pemandu F3000 Kemudian kita boleh, kita boleh lihat lagi uh, Rujukan-rujukan seperti Nordin Canterville 2006 Cerita tentang seorang pemain muzik klasikal Kemudian Osin 2008 Tentang pengusaha uh, restoran Hanzawa Naoki 2013 Tentang uh, perbankan ya, seorang uh, pekerja ataupun seorang pegawai perbankan banker dan kemudian Dr. S 2012 dan 2013 cerita pasal kehidupan doktor lihat bagaimana yang uh, rujukan-rujukan ni bagi aku eh, uh, dia dia bercerita dalam konteks kerjaya bagaimana kerjaya tu uh, boleh uh, dijadikan satu penceritaan eh, isi kandungan yang lain kita jangan cerita kita, kita ambil bagaimana dia bangunkan karakter struktur dan akutai perwatakan ok, barulah cerita tu akan boleh dikembangkan melalui plot-plotnya melalui uh, konflik benda-benda tu eh ha, tapi macam saya cakap tadi bukan dalam Malaysia tak ada drama Melayu yang yang buat benda ni kita ada kita ada dan kita boleh ambil uh, cerita sayangku Captain Mukris iaitu seorang Captain Okay, kemudian kita ada Mr. Pilot Suri Hati Mr. Pilot Cerita pasal seorang pilot Kemudian Abang Bomba I Love You Cerita pasal bomba Kemudian kita ada cerita uh, Cinta si Wedding Planner Cerita pasal seorang Wedding Planner Dan uh, cerita Ariano, uh, apa? Ari- Ariana Ross okay, Cerita pasal uh, seorang uh, PTD eh, Gawai takbir diplomatik Okey, tapi ya, eh, aku aku nak 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 kata yang aku tak tengok pun cerita-cerita ni, tapi ini benda-benda ni adalah daripada sumber-sumber yang aku dapat dalam perbincangan di dalam grup Facebook. Kan? Dan ini ini adalah sebagai satu uh, tanda aras bagaimana aku nak sampaikan isu ini ya. Eh. Kita boleh lihat bagaimana cara kita berfikir, ya, eh, cara kita menggunakan kreativiti kita sangat-sangat jauh cara pembangunan ni daripada negara-negara maju ni Korea dan Jepun kenapa drama Melayu tak memberi gambaran langsung tentang profession tentang pekerjaan itu sendiri dan daripada profession dan pekerjaan itu kita masukkan plot-plot menarik kita masukkan konflik-konflik menarik kita twist sana sikit kita twist sini sikit kita dapat sebuah cerita yang boleh memberi manfaat pada penonton dan kita tak boleh salahkan stesen eh? kerana stesen sudah tentu lah dia akan melihat keuntungan uh, dan rating terhadap uh, penceritaan yang diambil eh? tapi benda ni boleh dijangka kita dipanggilkan uh, apa, keuntungan yang boleh kalau kita seorang peniaga, eh? kita seorang usahawan kita kita boleh menjangka keuntungan kita dengan apa yang kita rancang itu kita melakukan research terhadap market. Bagi saya station station dia dah ada dia punya tanda aras apa yang dia nak. Kalau dia nak cerita cinta, dia nak cerita action, dia nak apa dia dah dah ada dengan template dia dah ada dia punya uh, benchmark. Tetapi di peringkat penerbitan ni kalau dikatakan uh, isu budget 
uh, terlalu kecil uh, bagi pihak uh, yang dibayar daripada stesen kepada uh, pengambil aku rasa itu alasan semata-mata bagi uh, pihak pembitan mendapatkan keuntungan yang lebih besar eh. kerana uh, daripada pengalaman aku eh, uh, duduk dalam dalam beberapa uh, produksi uh, perlu ber Tahun-tahun yang lepas ni Kita nampak yang Penerbit Produksi akan memikirkan Untungan di dahulu Dan mereka akan mengeluarkan Bajet yang kecil Dan timeline Pembikinan yang Pendek Maksudnya dia tidak ada Pre-development pembangunan, Pra-pembangunan Iaitu dalam pra-pembangunan ini Apa yang dikendaki oleh pihak stesen akan dibuat iaitu kajian market, kajian penceritaan, kajian watak akan dibuat di sini dan, dan akan dikontongkan kepada pihak stesen tapi benda ni tak ada kalau ada pun beberapa produksi saja yang bikin dan dia mengambil masa yang sangat singkat dia adalah Bagaimana kita hendak mengubah uh, perception penonton dan penonton di Malaysia rata-ratanya akan 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 bertindak balas pada sesuatu yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Jadi uh, sebagai pembikin kita kena open our mind kalau kita buat sesuatu tu dengan nawa itu yang betul dan kita cuba mengubah. Ha, kita perlu ambil masa Kita tak boleh mengumpas sesuatu benda tu Dalam masa yang singkat Tapi kita selalunya Mengambil ha, kaedah mudah Tak apalah, tak payah ubah Kita just follow the flow Itu yang menyebabkan Isu ini berlaku Dan ha, Rata-rata Mengatakan perceritaan ha, Drama TV Perceritaan film kita Kisah dan tidak intelektual Dia sebenarnya Adalah Komunikasi dua hala Dan bagi yang yang Melihatnya sebagai satu hiburan Dia akan mendapat hiburan semata Tapi yang melihat dan membacanya Sebagai satu input yang bermanfaat Dia akan cuba membaca Dan meneliti Struktur dan arkitek penceritaan itu Dan sekiranya dia, dia mampu berfikir dengan Yang berfikir secara intelektual Dia akan memberikan komen-komen Yang tidak sombrono Macam aku cakap tadi pada awal Apabila kita cakap Kalau kita tidak tahu Isu sebenarnya Apa yang kita cakap itu akan membuat kita nampak kota Dia macam cerita Maui ya. Dia ada satu babak yang, yang di mana Hazama Menunjukkan yang dia marah dengan rakan dia Dan dia mengatakan Dia memberitahu rakan-rakan dia tentang Lagu Bangau Oh Bangau Okey, faham? Jadi, kau, kau nyanyi lagu Oh Bangau Oh Bangau Kau nak dengar, tengok macam mana kan so, Kalau kau faham apa yang cuba dimasukkan untuk kita ni Inisiatifnya kita kena ambil sendiri Kita yang kena ubah Kita tak boleh memimpin jari Ada siapa yang salah Ada siapa yang betul Kerana kalau kita buat tu kita sendiri Sama je kan? Okay so banyak respon yang aku rasa Aku boleh Boleh uh, Boleh relate uh, Sebagai contoh uh, Macam aku cakap tadi uh, Research time frame eh, Masa untuk Haa uh, Pra pembangunan penceritaan itu perlu ada eh, untuk untuk menghasilkan uh, penceritaan yang uh, intelektual, eh. intelektual itu cerita yang baik, cerita dah kita cerita yang baik. Eh, kemudian bajet, eh. bajet ni bagi aku dia sangat sensitif eh, pada penerbit. Tapi sebenarnya kalau penerbit tu merasakan uh, uh, apa yang diberi dan sebab kita kalau sebagai usahawan Keuntungan kita dalam Islam Kalau kita ke, tak suka aku Kita boleh ambil hanya 3-5% Keuntungan dari apa yang kita dapat Jadi, sekiranya kalau stesen itu membayar kita Dengan harga RM200,000 Kita kira sendiri lah 3-5% itu berapa dan berapa yang lebihnya 
Bukan kita kena hampir 50%, 60%, 70% dan sebagainya kita nak buat perasa eh, Dan kita mengerah tenaga untuk uh, bikin uh, se, 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 sehingga habis kan? Dan bila hasil ini dikeluarkan, itulah dia itu yang kena dan Bikin, di belakang tabir dia akan terus membuat Membikin kerana itulah kreatasi mereka Kerana mereka tak, tak ada ruang lain Atau kerja lain untuk dibuat okay. So, kena faham di situ okay, Dan uh, ada satu kata-kata khidmat daripada, daripada seorang pemikin Yang aku respect kan? Iaitu dia kata uh, Drama dan filem kita dibikin Bukan sebagai cermin kehidupan Jadi fikir-fikirkanlah So Bagi aku pula okay. Kalau kita Tidak melakukan perubahan Dan sampai bila-bila Orang tak boleh menerima perubahan Okay Dan Alright Kita dah habis Versi daily Aku rasa versi daily dah lama tak dibuat So uh, Kali ni Versi daily dibuat Dengan tajuk Pasal uh, Cerita Kecisan King God Itu terpulang pada Tim Gold Radio Untuk letak tajuk Itu pun ada okay. Tapi Apa yang penting sekarang ni adalah Aku minta Penonton untuk Subscribe Okay, korang kena subscribe channel Rock and Rebel Studio ni Dengan klik butang merah tu dan jadikan dia kelabu Kemudiannya barulah korang komen secara konstruktif Dan aku, aku mengharapkan dalam versi daily kali ni kan, uh, Pihak ajar, uh, pihak siapa-siapa pun yang, yang melihat uh, Konten daripada Rock and Rebel ni Boleh komen dekat bawah secara konstruktif kan. Serius, konstruktif Kalau kita boleh uh, Bertukar-tukar pendapat Bertukar-tukar pandangan uh, Bila kita Memberikan respon yang Intelektual, konstruktif ni dia, dia benda yang intelektual Jadi, komen-komen yang tidak intelektual Komen-komen yang Aku rasa uh, Poyo, memang Straight to the bin, trash bin Okay, so Kemudian jangan lupa untuk Klik thumbs up Dengan klik thumbs down Okey, aku pun pelik Kerana Sebagai seorang content creator Dengan team Book and Rebel Studio Aku pelik Bila kita cuba uh, Membuat satu perubahan Dengan memberi input Memberi uh, Pendidikan Pendidikan tu uh, Boleh lah Tapi uh, ada yang tak suka apa jadi pada rakyat Malaysia sebenarnya? Apa jadi pada manusia? Kenapa kau tak suka dengan ilmu? Come on bro, come on Klik like, subscribe, klik like Dan jangan lupa untuk klik loceng notifikasi Kerana kalau korang klik loceng notifikasi tersebut Korang akan dapat kemas kini daripada Rogue Arable Studio Dan aku Anajin Hai kata Lu Perah juga